ലഗ്നം കുത്തിയിട്ടില്ല തുടങ്ങാം ശങ്കരാചാര്യരുടെ പേരിൽ പലരും പലവിധ സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതായി കേൾക്കുന്നു വൈദ്യം സത്യാഗ്രഹ കാലത്ത് ആരെയോ പിടികൂടിയതായി കേൾക്കുന്നു ശങ്കരാചാര്യരുടെ പേരിൽ ആദിശങ്കരന് നിരക്കാത്ത ഇത്തരം വേറെ കൃതി ഒന്നാമത് കൃതിയുടെ പേരോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ വിശദമായി എഴുതിയാൽ എനിക്ക് ഉപകാരമാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ പേരിൽ പലരും പലവിധ സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനുള്ള ഒന്നാമത് ഞാൻ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ആചാര്യരുടെ പേരിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകൃഷ്ട കൃതികളൊക്കെ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല കൃതികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുണ്ട് എന്താ പറയുക അയ്യപ്പ സഹസ്രനാമമൊക്കെ അതൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം എനിക്ക് പറയാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവ് പോരാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ ഒരു ചരിത്രപരമായ ഒരു സാധാരണ ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ വിനയമായി പറയാം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വലിയ പിടി പോരാ എൻ്റെ അറിവിന് വിഷയീഭവിച്ച വിഷയങ്ങളല്ല ശങ്കരാചാര്യരുടെ പേരിൽ ആദിശങ്കരന് നിരക്കാത്ത ഇത്തരം വേറെ കൃതികൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പലതിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഞാൻ വായിക്കാതെ അവയെ ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമെല്ലാം ഞാൻ പറയാം ആ ഉത്തരങ്ങൾ പറയാം വല്ലതും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സ്വപ്നമെല്ലാം മനസ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മനസ്സടങ്ങാതെ സാക്ഷാത്കാരമില്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെ അതിൽ കടന്ന ക്ലാസ് കേട്ടവരല്ലേ ചോദ്യം എഴുതിയേ ക്ലാസ് കേൾക്കാതെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ളവരായിരിക്കുമോ കേട്ടവരാണെങ്കിൽ സാക്ഷാത്കാരം എന്നത് ആത്മാവിനെ വേർതിരിച്ച് കാണലാണ് ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന് ഉറച്ചാൽ സാക്ഷാത്കാരമായി ഇത് അസന്ദിഗ്ധമായി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് മനസ്സിനെയും ചിത്തത്തെയും അതിൻ്റെ വിക്ഷേപങ്ങളെയും അതിൻ്റെ വഴിയിൽ വിടുക എപ്പോഴൊരാൾ ഞാൻ സാക്ഷാത്കൃതനാണെന്ന് അറിയുന്നുവോ അപ്പോൾ മുതലായാൽ സാക്ഷാത്കൃതനാണ് അതിന് തർക്കമില്ല അത് നമ്മൾ അഷ്ടാവക്ര ഗീതയിൽ വളരെ ഭംഗിയായി പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിനെ ഇനി പിടിച്ചു കെട്ടാനൊന്നും ഓടി വിഷമിക്കേണ്ട ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു അതിന് ക്രിയകളൊന്നുമില്ല ഒന്നും വേണ്ട വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മചാരിയും സെലിബസിയുമായി എന്തു ബന്ധു ബ്രഹ്മത്തിൽ ചരിക്കുന്നവനാണ് ബ്രഹ്മചാരി അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അയാളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ സെലിബസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ചോദ്യകർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിക്കാമോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധമാകാമോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അതിന് അഷ്ട മൈഥുനങ്ങളും ബ്രഹ്മചാരിക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് ശങ്ക വേണ്ട അഷ്ടമൈഥുനങ്ങളും ബ്രഹ്മചാരിക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് അഷ്ടമൈഥുനങ്ങൾ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മതിയാകും എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം സ്ത്രീയും പുരുഷനും ചേർന്ന് മാത്രമല്ല മൈഥുന പ്രക്രിയ ഉണ്ടാവുക പുരുഷനും പുരുഷനുമായാകാം സ്ത്രീയും സ്ത്രീയുമായാകാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രക്രിയകളുടെ ലോകമുണ്ട് അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടെ അഷ്ടമൈഥുനങ്ങളും ബ്രഹ്മചാരിക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് സൂര്യവംശജരും ചന്ദ്രവംശജരുമായ രാജാക്കന്മാർ എന്താണ് ഇത് നടപ്പുള്ള കാര്യമാണോ ആരായിരിക്കും ചോദ്യം കിഴുന്നത് ഇത് ഒന്നാമത് ചോദ്യം പിടിയിട്ടാ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവുമോ സൂര്യവംശജരും ചന്ദ്രവംശജരുമായ രാജാക്കന്മാർ എന്താണ് ഇത് നടപ്പുള്ള കാര്യമാണോ ആ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നും അല്ല സൂര്യവംശവും ചന്ദ്രവംശവും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് അതുമായി അതിന് ബന്ധമില്ല നടപ്പുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് 
ബ്രാഹ്മണർ കേരളത്തിൽ വന്നത് അടുത്ത കാലത്താണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ അമ്പലങ്ങളിലെ ക്രമങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ആർക്കായിരുന്നു അന്ന് പ്രവേശനം അന്ന് എന്ത് തന്ത്രി എന്ത് ശാന്തി പരദേശ ബ്രാഹ്മണ്യം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധനയ്ക്കായി വന്നിട്ടുള്ള തുളു ബ്രാഹ്മണ്യം കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് ആദ്യമായി ചിറയ്ക്കൽ രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ചാണ് അത് വന്നത് പെരിഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരാണ് തുളുദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന അവരുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ദേശീയരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മലയാളി ബ്രാഹ്മണർ അത് ചരിത്രം പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അവർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളം ഒരു സമൂഹമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പൂജ ചെയ്യുന്നവർ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ പൂജ ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ സ്വസ്വരയായി വേദം ഓതാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ മുദ്രകളിൽ പ്രാവീണ്യമധികം നേടിയിരുന്നില്ല അവർ ആദ്യം പൂജ ചെയ്യുന്നവർ അതിന് താഴെ യുദ്ധാദി അല്ലെങ്കിൽ യോധ്രു കലയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവർ അതിന് താഴെ കൃഷിയും കച്ചവടവും ചെയ്തിരുന്നവർ അതിന് താഴെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെ നാല് വിഭാഗവും ഒന്നായി ഉണ്ടായിരുന്നു പരദേശ ബ്രാഹ്മണത്തെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ പെരിഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ വിദേശത്തു നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ള നിലയിൽ അന്ന് വിദേശമെന്ന് പറയണം കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ളത് ഇന്നത്തെ പോലെ ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു സങ്കല്പം സാംസ്കാരികമായി ഉണ്ടെങ്കിലും ദേശത്തിൻ്റെ ഭരണമെന്ന നിലയിൽ ദേശ വിദേശങ്ങളാണ് ആ വൈദേശിക ബ്രാഹ്മണ്യം വന്നപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ കേരളം തന്നെ മൂന്ന് നാല് ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് കൊച്ചി വേറെയാണ് തിരുവിതാംകൂർ വേറെയാണ് മലബാർ വേറെയാണ് അങ്ങനെ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് മലബാറിൽ തന്നെ പല രാജവംശങ്ങളുണ്ട് അടിവംശം നീലേശ്വരം മുതലായ സ്ഥലത്ത് ചിറയ്ക്കൽ രാജവംശം തൊട്ടിപ്പുറത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സാമൂതിരി വേറൊരു ഭാഗത്ത് പഴശ്ശി കോവിലകം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രാജവംശങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ചിറയ്ക്കൽ തമ്പുരാനാണ് ഇവരെ കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കൂടെ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് മൂത്ത പുത്രന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ സു കുടുംബത്തെയും ബാക്കിയുള്ളവർ നാട്ടിലെത്തിയാൽ അവർ വിവാഹം വേണ്ട സംബന്ധം മതിയെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും മൂത്തയാൾ മാത്രം ഗോത്രം നോക്കി വിവാഹം കഴിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം സംബന്ധം അതിനനുമതി രാജാവ് കൊടുത്തു ആ രാജ്യത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ മറ്റ് രാജാക്കന്മാർ ഓരോ ചടങ്ങുകൾ കീല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ നാട്ടിലില്ലാത്ത തരം പൂജ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ആകണം എന്ന് ഓർത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഗോത്രങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗോത്രത്തിലെ ഓരോ ആളുകളെ ഒരു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും അവരുടെ ശാഖകൾ വരികയും ചെയ്തു പെരിഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മാതമംഗലം ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പിലാത്തറ പിലാത്തറ മാതമംഗലം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അവർ ആദ്യം കുടുംബങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് പിന്നീട് അവിടെ നിന്നാണ് ശാഖോപശാഖകളായി പോകുന്നത് അന്ന് അവരുടെ സംബന്ധത്തെ അനുകൂലിച്ചവർ നിഖണ്ടുവിൽ നല്ലവർ എന്നർത്ഥം വരുന്ന നായന്മാരും അതിനെ എതിർത്തവർ മോശമെന്നർത്ഥം വരുന്ന തീയരുമായി മാറി ഇങ്ങനെ ഒറ്റ സംസ്കാരം ഒറ്റ ഗോത്രം ഒറ്റ വിഭാഗമായി നിന്നിരുന്ന നാഗ ആരാധനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വിഭാഗം രണ്ടായി പിരിഞ്ഞത് ഈ പരദേശ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ആഗമനത്തോടെയാണ് അതിൻ്റെ ശേഷം ഇത് രണ്ട് വിഭാഗമായാണ് തുടരുന്നത് 
അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ സംബന്ധാദികൾ നായന്മാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമായി ചുരുങ്ങി അതുകൊണ്ട് അവർ രാജാക്കന്മാർക്ക് അവരുടെ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ചവർ എന്ന നിലയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ച് പ്രിയങ്കരരുമായി പിന്നീട് വന്ന നിയമങ്ങൾ ജനാധിപത്യം വന്നപ്പോൾ മാറി മറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ തുടരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നതെന്നാണ് ചരിത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുക അവർക്കാണ് ഈ സംബന്ധം പറഞ്ഞിരുന്നത് തമിഴ് ബ്രാഹ്മണർ വേറെയാണ് അവർ വേറെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണർ കേരള ബ്രാഹ്മണരെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എന്നു വെച്ചാൽ അവർ വന്നതാണ് അടുത്ത കാലത്താണെന്ന് എൻ്റെ ഏതോ ഒരു തോക്കിൽ പറഞ്ഞതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കണം ഈ ചോദ്യം അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ അമ്പലങ്ങളിലെ ക്രമങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അമ്പലങ്ങളിൽ അന്ന് ക്ഷാത്ര ഭണ്ഡാകാരമായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് പിന്നീട് ബ്രാഹ്മണർ വന്നു കഴിഞ്ഞും കുറേ കാലം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ആരാധനയ്ക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും ആരാധനയായതും അതെല്ലാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ആരാണ് ലാടഗുരു പിടിപോര പിടിപോര ശബ്ദബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ ഉപാസന പഠിക്കാൻ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വല്ലതും ഉപാസനല്ല ശബ്ദത്തിൻ്റെ പല സാധ്യതകളെയും കുറിച്ച് പറയുന്ന സംഗീത രത്നാകരം അത് പുസ്തകം സംഗീത രത്നാകരം ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം എഴുതിയ ആളിൻ്റെ പേരും ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതൊരു മാതിരി ആ വഴിയിലൊരു ദിഗ്ദർശനം തരും ഓങ്കാരം ഉപാസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശബ്ദബ്രഹ്മാവാസനയിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം അതിന് നല്ല ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ട് പ്രണവ ഉപാസന ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് കേട്ട് പഠിക്കുക അതൊക്കെയാണ് വഴിയല്ലാതെ പുസ്തകങ്ങളെ ആരാം ഏ ശബ്ദബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ അത് വേറെയാണ് അത് തന്ത്ര സങ്കല്പങ്ങളിൽ മറ്റൊരു ഉപാസനാ രീതിയാണ് അത് ഇന്നലെയും പറഞ്ഞതിൽ പ്രധാനമാണ് അത് ആ സമയത്ത് വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഉത്തമനായ ഗുരുവായിരിക്കണം ശബ്ദബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എൻ്റെ അനുഭൂതി ഉണ്ടാവണം എവിടെയെങ്കിലും സ്വസ്ഥനായി ഇരിക്കുന്നവനായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശിഷ്യൻ ചെന്നാൽ അയാൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ഈതിബാധ കൂടാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കണം അത് മസ്റ്റാണ് പരിവ്രാചകരായ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ വാങ്ങിക്കൂടാം അവർക്ക് പ്രചോദനമൊക്കെ നൽകാൻ പറ്റും ദീക്ഷാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്വസ്ഥരായിരിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംശയം വരുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇന്നൊരിടത്ത് കണ്ടു നാളെ വേറൊരിടത്ത് മുങ്ങുന്നവനായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ മാനസിക താളം മാറും ദീക്ഷയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് സൂക്ഷിക്കണം ശാസ്ത്രം പഠിക്കാനൊക്കെ ആരായാലും മതി അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സാമ്പ്രദായികമായ തലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മര്യാദ ഏതാണ് ചോദ്യകർത്താവ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സ്വാമിക്ക് പറ്റുമോ എന്ന ചോദ്യം വളരെ ശക്തമായി പറ്റില്ല അതിന് ഉള്ള തലത്തിലല്ല എന്നെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശങ്ക വേണ്ട നിസ്സാരം കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ പരിവ്രാചകരായി നടക്കുന്നവരാണ് ആശ്രമങ്ങളൊന്നും പണിതുണ്ടാക്കി അവിടെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നവരല്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ദീക്ഷയൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തലത്തിൽ ആ ആളുമായി എപ്പോഴെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരു കൊല്ലമെങ്കിലും ഗുരുവിനെ സേവിച്ച് നിൽക്കണം അപ്പോഴേ ഗുരുവിൻ്റെ ജാഗ്രത സ്വപ്ന സുഷുപ്തികൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതെ അതിലൂടെയാണ് ആ മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പറ്റിയ തലങ്ങൾ പിന്നീട് നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട് അത്തരം ഗുരുകുലം വടക്കേണ്ടിയിലൊക്കെ ധാരാളം ഗുരുകുലങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിലുമുണ്ട് പക്ഷെ അവയൊക്കെ എത്രത്തോളം അവയ
കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന കാര്യം എനിക്കറിയില്ല ആചാര്യന്മാരുമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയാം കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഊഹം വെച്ച് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവും അന്വേഷകന് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാപമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തുകൂടാ എന്താണ് അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട എന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കേൾക്കാതെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ചിലപ്പം മനസ്സിന് ഇളക്കം തട്ടും പ്രണവ ഉപാസനയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ രണ്ട് സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഈ വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് വാഴൂർ തീർത്ഥപാദാശ്രമത്തിൽ ആ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം സ്വാമി വിദ്യാനന്ദ തീർത്ഥപാദർ പ്രണവ ഉപാസന എന്ന് ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് മേടിച്ച് ആദ്യം വായിക്കരുത് അതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ ആ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആചാര്യൻ അതിലെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രജ്ഞാന ആനന്ദ തീർത്ഥപാദർ ആ വഴിയിൽ ഉപാസിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഗുരു പരമ്പരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ട് അതിൻ്റെ വഴികളൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം ആ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രണവത്തിൻ്റെ മന്ത്ര ചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ച് യതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമ്പ്രദായത്തിന് തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ഉപാസന കണ്ട മറിയാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഗുരുകുലത്തിൽ പോയാലും അതറിയേണ്ടതാണ് പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് രണ്ട് പുസ്തകവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടില്ല ഭാഗികമായി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം മുഴുവൻ വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേങ്കിലും ഭാഗികമായി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ആസ്പദമാക്കി അവർക്ക് ആ സമ്പ്രദായം അറിയാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചില മരുന്നുകൾ സ്ത്രീകൾ തൊടാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നു മരുന്നുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെടികളെയാണോ അതല്ല ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ മരുന്നിനെയാണോ എന്ന് നിശ്ചയമില്ല ഔഷധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞുണ്ട് സ്ത്രീകൾ തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ആർത്തവ സമയങ്ങളിലും മറ്റും തുടരുത് എന്ന് പറയുന്നവയുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഹോർമോണുകളുടെ ഒരു ആന്തോളനമുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് തുടരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദ്യകർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആണെങ്കിൽ അതിന് പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല മനസ്സ് ചിലപ്പോൾ സംഘർഷപൂരിതമായിരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീയിൽ മനസ്സ് സംഘർഷപൂരിതമാകുന്ന സമയമാണ് ആർത്തവ സമയം ആ സമയങ്ങളിൽ തുടരുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും എന്ന് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞ് പരമ്പരയെ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും രാത്രിയിൽ അറിയാതെ സ്കലനമോ മറ്റോ ഉണ്ടായാൽ ശുദ്ധവൃത്തികളാവാതെ ആ സമയത്തൊരു സംഘർഷം അവരുടെ മനസ്സ് വരും ആ സംഘർഷ സമയത്ത് അവരാണെങ്കിലും ചെന്ന് തുടരുന്നത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമൊന്നുമല്ല ആ നിയമമുള്ളത് പുരുഷൻ്റെ അതാകുമ്പോൾ അത് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പോലും താൽക്കാലികമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് സ്ത്രീകളിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആ അണ്ടം വിസർജിക്കുന്നത് മരിച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നിൽക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വ്യത്യാസം ശരീരശാസ്ത്രപരമായി പുനർജന്മത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവയവദാനം അവയവദാനവും പുനർജന്മമായിട്ട് കാര്യമായ ബന്ധമൊന്നുമില്ല പുനർജന്മം വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും നിങ്ങളുടെ അവയവം കൊടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പുനർജന്മത്തിനൊന്നും കേടുപാടൊന്നും വരികയല്ല കുറേ കാലം നിങ്ങളുടെ അവയവം കൊണ്ട് അവൻ കാണുമെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെപ്പറ്റി പേടിക്കേണ്ട അവയവങ്ങളും പുനർജന്മമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ അവയവം കൊണ്ടല്ല അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുമൊക്കെ ഇവിടെ ചീഞ്ഞ് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതേപ്പറ്റി യാതൊരു പേടിയും വേണ്ട തൻ്റെ ഏടമായി കൊടുത്തോളൂ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഈ ഇത്തവണത്തെ ജനനത്തിൻ്റെ പരിതസ്ഥിതി സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് പൂർവ്വവാസനകളാണ് ജനനത്തിന് ഹേതു ആ പൂർവ്വവാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഒരാൾ മരിക്കാറാകുമ്പോൾ അയാളിൽ ചില ചിന്തകളുണ്ടാവും അയാളുടെ ലിംഗശരീരമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ ആ ചിന്തകൾ പങ്കുവഹിക്കും എം വ്യം ഭാവി പര സ്മരൻ ഭാവം തജത്യന്തേ കളയപരം തം തമയ വൈദി കൗന്തയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത ഏതൊരു ചിന്തയോടുകൂടി മരിക്കുന്നുവോ ആ ചിന്തയോടുകൂടി തന്നെ ജനിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത തവണത്തെ പരിതസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് നേരത്തെ തന്നെ നാമമൊക്കെ ജപിച്ച് മര്യാദയ്ക്കൊക്കെ 
ഒരു ചതി തുടക്കം മറന്നുപോയി ഏ യശാഭ്രാഹ്മി സ്ഥിതി പാർത്ഥ അന്ധകാലേ ആ ആ സ്മരൻ മുക്തു ആ കളയപരം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അവസാന കാലത്തിലെങ്കിലും ആ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ പിന്നെ ജനിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ പൂർണമായ ഒരു മുക്തിയോടു കൂടിയുള്ള ജനനം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അന്ത്യകാലത്തിൽ ഒരു ദിവസം രാവിലെ അന്ത്യകാലത്തിൽ ജപിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും കിടന്നാൽ ജപിക്കില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് ജപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവേക വൈരാഗ്യാദികൾ തയ്യാറായി നിൽക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്ന കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുവരെ നാമം ജപിച്ചവൻ ആ സമയത്ത് തെരുവ് പറയാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ഉന്നതരായ ആളുകളെ പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരെയും പരിചരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇത് അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല പിള്ളകളിയല്ല എന്നോർക്കുക രൂപം വേണമെന്നില്ല ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബോധത്തെ സ്മരിച്ചാൽ മതി അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്മരണ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഭഗവത്ഗീത പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ രൂപത്തിലെങ്കിലും സ്മരിക്കുക എന്താണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗോത്രങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയുക കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവയിലുണ്ട് ഭരദ്വാജം വിശ്വാമിത്രം കാശ്യപം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഗോത്രങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നും അല്ല വേദങ്ങളുണ്ട് ഋഗ്വേദികൾ യജുർവേദികൾ സാമവേദികൾ അഥർവവേദികൾ ആ വേദത്തെ ആസ്പദമാക്കി മഹാവാക്യങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗോത്ര സൂത്ര നാമാദികളോടു കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ പോക്ക് അത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല വൈദികി ശ്രുതിയെ അവലംബിച്ച് ജീവിച്ച ത്രൈവർണികർക്ക് മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ത്രൈവർണികർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയർ വൈശ്യർ ഇവർക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കാലാന്തരത്തിൽ അവരിൽ നിന്ന് ഈ മര്യാദയിൽ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാതെ അതിൻ്റെ ഗോത്ര മര്യാദകൾ അച്ചടക്കം ഇഷ്ടമല്ലാതെ ചിലരതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവരെ പുറത്താക്കുമ്പോൾ അവരാണ് ശൂദ്രന്മാരായി മാറിയത് പുറത്തായവർ പിന്നീട് ജീവിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ പാദസേവയൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ചു കാണും കാലാന്തരത്തിൽ പലരും ഈ വഴി വിട്ടു അപ്പം ശൂദ്രനും വ്രാത്യനുമൊക്കെ വ്രാത്യൻ പൂണനൂൽ ഉപേക്ഷിച്ചവനാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണ്യവുമായി നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് കാണുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കൊന്നും കാര്യമായ ബന്ധമില്ല അങ്ങനെയാണത് പറയേണ്ടത് പിന്നീട് ബ്രാഹ്മണ്യം അധപ്പതിച്ച കാലങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഋഷി ഗൗതമൻ അത് നിങ്ങൾ ദേവി ഭാഗവതാദികളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചാലും മനസ്സിലാവും കാരണം ബ്രാഹ്മണ്യം അധപ്പതിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം താഴ്ന്ന സമുദായങ്ങളിൽ നിന്ന് പണ്ട് ഇതിൽ പെട്ടവരും പിന്നീട് ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയവരും ഇതിൻ്റെ തന്നെ ദുർലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് വിട്ടുപോയവരുമായ ഉത്തമന്മാരായ ആളുകളെ എടുത്ത് അതായത് ചണ്ടാല വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരെ എടുത്ത് ബ്രാഹ്മണരാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ബ്രാഹ്മണരിലെ ഒരു വിഭാഗം അതായത് ആ ഗോത്ര സംസ്കാരത്തിൽ യജുർവേദീയരായ ഒരുപറ്റം ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇതിൽ ഋഗ്വേദികളായ ഒരുപറ്റം ബ്രാഹ്മണർ സമവേദികളായ ഒരുപറ്റം ബ്രാഹ്മണർ ഇപ്പോഴും സമവേദത്തിലില്ല സോറി മറ്റേ രണ്ടും ഒരുപറ്റം ബ്രാഹ്മണർ ഇപ്പോഴും വിവാഹത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ വ്യാസ പരമ്പരയാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം അവരുടെ വിവാഹ സമയത്ത് അവർ മീൻ പിടിക്കും മുൻകാലങ്ങളിൽ അവർ 
തോർത്തെടുത്ത് പാടത്തിറങ്ങി തോർത്തു കൊണ്ട് മീൻ പിടിക്കും അവരുടെ ജനീവത്തിൽ ഓർമ്മയുള്ളത് കൊണ്ട് തോർത്ത് താഴോട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മീൻ ചാടിയതിനകത്ത് കയറും പേടിക്കണ്ട കാരണം ഇവരെ അറിയാവല്ലോ മീനിന് അതുകൊണ്ട് സംശയമൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ പിന്നെ സാമ്പത്തികമൊക്കെ ആയപ്പോൾ അവരാ നിയമമൊക്കെ മാറ്റി ഒരു മാരാനെ വിളിച്ച് തലേ ദിവസം മീൻ പിടിച്ച് കുടത്തിലിട്ട് വെച്ച് വിവാഹ സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ തോർത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വീശുമ്പോൾ മാരാൻ അതിനകത്ത് മീനെ പെറുക്കിയിടും അപ്പോഴും ഈ ചടങ്ങുണ്ട് മീൻ പിടുത്തം വിവാഹത്തിലുണ്ട് ഏതായാലും ബ്രാഹ്മണ്യം മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവരല്ല എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കെട്ടുമറിഞ്ഞ കഥകളുണ്ട് അതൊക്കെ കേട്ട് ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സ് ശാന്തമാകാൻ അഷ്ടാവക്ര ഗീത പഠിച്ചിട്ട് ഇനി അതൊക്കെ പഠിച്ച് അത്താഴവും കഴിഞ്ഞ് അസ്വസ്ഥനായി കിടന്നുറങ്ങണോ വേണമെങ്കിൽ വിശദീകരിച്ച് തരാം അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടല്ല ഇഷ്ടാവക്ര ഗീത പഠിച്ചിടത്ത് ഇതൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യ ഗോത്രത്തിലെ ഷീഡ ഗോത്രവും ജാതിയും വർ പഠിക്കണ്ട പുരാണങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തലുകളും വരം വാങ്ങലുകളും എന്താണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആരും പ്രത്യക്ഷ ഇപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ തപസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ഇപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷമാവും കാരണം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് മനസ്സാണ് തർക്കമൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണും അത് കാണാവുന്നൊരിക്കല കാരണം മനസ്സ് എന്നുവരെയുണ്ടോ അന്നുവരെ ഈ ദേവതകളെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാം ആ ദേവതാലോകങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാം മനസ്സ് അത്രയും സൂക്ഷ്മമാക്കണമെന്ന് മാത്രം മനസ്സ് സൂക്ഷ്മമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണാതിരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ കുഴപ്പം അല്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരു ന്യായം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു തട്ടിപ്പ് ന്യായം കാരണം ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വി ലൈനൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതെ അവർ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇലക്ട്രിക് ലൈനൊക്കെ പോയപ്പോഴേ കറണ്ട് അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവങ്ങളൊക്കെ മറഞ്ഞു എന്ന് പറയാനൊരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം തട്ടിപ്പാണ് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സൂക്ഷ്മവും ഏകാഗ്രവുമാണെങ്കിൽ മനസ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാത്തതും മനസ്സിന് കാണാൻ കഴിയാത്തതുമായി ഒന്നുമില്ല എങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളെയും നിങ്ങൾ എന്നെയും കാണുന്നുവോ അതുപോലെ ഏത് സാങ്കല്പിക ദേവതാ സ്വരൂപങ്ങളെയും മനുഷ്യന് കാണാം ഉൾക്കാഴ്ചയല്ല വത്സനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു കാണും വത്സൻ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ വത്സൻ സൃഷ്ടിച്ചു കാണും അതിന് സംശയമൊന്നും വേണ്ട ത്രിമാനമായി സാങ്കല്പികല്ല ത്രിമാനമായി ബാഹ്യ ദൃഷ്ടിയിൽ മാംസ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് ഇത് ഇത് ത്രിമാനമായ ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ ഞാനും വത്സനും ത്രിമാനമായിട്ട് മാംസ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ മാംസഹസ്തങ്ങൾ കൊണ്ട് തൊട്ടു നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് മനസ്സ് ശങ്ക വേണ്ട ആര് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതെനിക്കറിയില്ല അതേക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ് പിന്നെ രാമകൃഷ്ണ മിഷനോ നിങ്ങളോ ഒക്കെ പിന്നെ അതിനെതിരാകാൻ അതൊന്നും പറ്റില്ല കാണും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് പറയാം ഏ ഏതനത്തിൽ പെടുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പഠിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്ര ആദ്യം പഠിക്കുക ഏ അതിന് അത്ര അഗാധമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാവണം അതാണ് അതിന് വേണ്ടത് അതിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന് അത്രയൊന്നും ഏകാഗ്രതയൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കാണില്ല ഏകാഗ്രത നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ കാണും ഉള്ളവർ കാണാറുണ്ട് എന്ന് വിട്ടാൽ മതി ആരാണ് എന്താണ് തന്ത്രം ശാക്തേയം വാമം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിടാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏ ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ ചോദിച്ചതുമാണ് മാത്രമല്ല അതൊക്കെ വിടാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണ് അതിപ്രശ്നം ആരാണ് ഓദിക്കോൻ ഉപാധ്യായൻ ആചാര്യൻ ഗുരു മുതലായവർ 
ഓദിക്കോൻ വേദം ഓദി പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ ഉപാധ്യായൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദ പഠനങ്ങളിലേക്കൊരാളെ നയിക്കുന്നവൻ ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചരിച്ചുറപ്പ് വന്നവൻ അങ്ങനെയുള്ള ആളിനെ തന്നെയാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് വിപ്ര കുലീന കൃത സംസ്കൃതൗഹ സ്വധീത വേദാഗമ തത്വവേത്ത വർണാശ്രമ ആചാര രഥോതിദിക്ഷോ ദക്ഷസ്തപസ്വീ ഗുരു രാസ്തി ഗോസ്തു എന്ന ഗുരു ലക്ഷണം ആചാര്യ ലക്ഷണം ആചാര്യോ വേദസമ്പന്നോ വിഷ്ണുഭക്തോ വിമത്സര എന്ന് ലക്ഷണം അപ്പോൾ ആചാര്യൻ ഗുരു ഇവരെയൊക്കെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ചോദ്യമാണ് എന്താണ് അതിപ്രശ്നം ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധമില്ലാത്തതും ഉത്തരം പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വന്നിട്ടും ആ ചോദ്യത്തെ വീണ്ടും ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ അതിപ്രശ്നം അതുപോലെ അറിയരുതാത്ത ദേവതകളെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നതും അതിപ്രശ്നം അധ്യാത്മശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ സംസ്കൃത പരിജ്ഞാനം ആവശ്യമാണോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വളരെ നന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ മാത്രം അവലംബിച്ച് പഠിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അവശ്യം ആ അറിവുണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് ആധ്യാത്മിക തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണമെന്നില്ല അതിന് വളരെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അഷ്ടാവക്ര ഗീതയിലെ ആ സന്ദേശം മതിയാവും അദൃഷ്ടത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനമാക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് മര്യാദയ്ക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ യമനം ചെയ്ത് സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അദൃഷ്ടം സ്വാധീനമായിക്കോളും അതിനായിട്ട് കിടന്ന് പ്രയത്നിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട സൂക്ഷ്മത്തിൽ സ്ഥൂലത്തെ കാണുക സ്ഥൂലത്തിൽ സൂക്ഷ്മത്തെ കാണുക സ്ഥൂലമായ എല്ലാ വസ്തുവും സൂക്ഷ്മത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മത്തിലാണ് സ്ഥൂലങ്ങളെല്ലാം എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഒരു വരാനിരിക്കുന്ന സ്ഥൂലമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക രജസ്സിനെ കർമ്മത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് രോഗത്തെ ഉളവാക്കുമെന്ന് പറയുന്നു ആദിവാസികൾക്ക് രജസ് കാണുമല്ലോ അവർക്ക് എവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ തലമുറ വരെ രോഗം എനിക്ക് ചോദ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലാണ് രോഗങ്ങൾ അവർക്കുമുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അവരിലും കുറേ ആളുകൾക്കൊക്കെ രോഗമുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല അവർ കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാണ് കർമ്മമൊന്നുമില്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും കുത്തിയിരിക്കുന്നവരല്ല അതുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിലേക്ക് അവരും തിരിച്ചു വിടുന്നുണ്ട് രജസ്സിനെ കർമ്മത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുക എന്ന് വെച്ചാൽ കൊല്ലുക ഇടിക്കുക ഹിംസിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രമാണവും പ്രമേയവും പ്രമാതാവും ഇവയുടെ പഠനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് ഇവയില്ലാതെ പഠനങ്ങളൊന്നുമില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഏത് പഠനത്തിലും ഒരു പ്രമാണം ബേസിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണോ അത് പ്രമേയം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രമേയമുണ്ട് പഠിക്കുന്നവൻ പ്രമാതാവ് അവർ പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തെ ഏതിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പഠിക്കുന്നു അത് പ്രമാണം പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണിത് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ചോദിക്കാനില്ല അതിലാണ് പഠിത്തം മുഴുവൻ ഗൗതമ സ്മൃതിയിൽ കാണുന്ന ഈയം ഒരുക്കി ഒഴിക്കലും മറ്റും ഗൗതമ സ്മൃതിയിൽ അല്ലത് അത് മനുസ്മൃതിയിലാണ് വേദം പഠിക്കുന്നവൻ്റെ ചെവിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദം കേൾക്കുന്ന അതിനധികാരിയല്ലാത്തവൻ്റെ ചെവിയിൽ ഈയം ഒരുക്കി ഒഴിക്കണം എന്നാണ് അത് മനുസ്മൃതിയിലുള്ളതാണ് അത് ഒരു തലത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു തലത്തിൽ ശരിയല്ല മനുഷ്യത്വം എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ടൊരു സാമൂഹിക തലത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് 
എന്നാൽ ഒരുക്കിയൊഴിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അധികാരിയല്ലാത്തവൻ പഠിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിയമമാണെങ്കിൽ അത് അത്യാവശ്യമാണ് ഏത് ശാസ്ത്രവും അധികാരിയല്ലാത്തവൻ പഠിച്ചാൽ ആ ശാസ്ത്രം വികലമാവും അതിനാണ് ആ നിയമമെങ്കിൽ അവൻ്റെ പഠനം തടയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ വലിയ തെറ്റൊന്നുമല്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പഠിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യത്തോടുകൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ്റെ ചെവിയിൽ ഈ ഒരുക്കി ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മഹാഭാവമാണ് ഒരുക്കി ഒഴിക്കുന്നവൻ്റെ ചെവിയിൽ ഒഴിക്കേണ്ടതാണ് സ്വാമിജി ജാഗ്രത് സ്വപ്ന സുഷുപ്തികളിൽ ക്രമാനുഗതമായി സത്വരജോ രജ തമോഗുണാധിഷ്ഠിതമായി പഠന സമ്പ്രദായമുണ്ടോ ഇങ്ങനൊരു പഠനം സാധകനെ അന്തർമുഖത്തിൽ തീർച്ചയായും നയിക്കും അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ജാഗ്രത് സ്വപ്ന സുഷുപ്തികളെ ഗുണങ്ങളെ വെച്ച് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഗുണങ്ങളെ വെച്ചാണ് ഗുണത്രയ നിരൂപണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജാഗ്രത്തിനെയും സ്വപ്നത്തെയും സുഷുപ്തിയെയും പിരിച്ച് കണ്ടിട്ട് അതിനെ ഗുണത്രയത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല പഠനമുണ്ട് അത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ നല്ല ചോദ്യമാണ് ഇന്നലെ ഇന്നും കുറേ ചോദ്യം വന്നെങ്കിലും ആരെഴുതിയതാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദ്യകർത്താവിന് നമസ്കാരം നല്ല ചോദ്യമാണ് അതായത് ജാഗ്രത്ത് സ്വപ്നം സുഷുപ്തി മൂന്നും ജാഗ്രത്തിൽ പിരിച്ചു കാണുക സ്വപ്നത്തിൽ പിരിച്ചു കാണുക സുഷുപ്തിയിൽ പിരിച്ചു കാണുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണത്രയങ്ങളിൽ അതിനെ പിരിച്ചു കാണുക ആ ഗുണത്രയ നിരൂപണമൊക്കെ ശക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ചിദാനന്ദ നിജാനന്ദ വിലാസം കിട്ടും വാഴൂരാശ്രമത്തിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുകുലത്തിൽ കിട്ടും ഗുരുകുലത്തിൽ അത് മാത്രമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു മുഖവരയോടുകൂടി നിത്യനിധിയുടെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു മുഖവരയോടുകൂടി ഗുരുകുലം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല കൃതിയാണ് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നിലപ്പതിയായിരിക്കരുത് കാരണം സ്വാമിജിയുടെ ഭാഷ പ്രാചീനമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രായമായ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും വായിപ്പിച്ച് അടുക്കിരുന്ന് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഷ പദങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രാചീനമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ മനോരമയിലും മാതൃഭൂമിയിലുമൊക്കെ ഭാഷ പഠിച്ചു വളർന്ന നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലായിരുന്നവരില്ല നാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ മലയാളവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നവരില്ല വ്യാഖ്യാനം വായിച്ചേ വല്ലതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ആയാലും പി ഗോപാലൻ നായരുടെ ഭാഷ അത്രയും അത്രയും ഇതായി പോയിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പി ഗോപാലൻ നായരുടെയും പ്രൗഢഭാഷയാണ് എങ്കിലും മലയാളത്തിൻ്റെ സാഹിത്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് വായിച്ചാൽ കഷ്ടിച്ച് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെയും നാരായണ ഗുരു സ്വാമികളുടെയും കൃതികൾ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഗുരുദേവൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പരാ പശ്യന്തി മധ്യമാ വൈഖരി പരാ മൂലാധാരത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നമാകുന്ന ശബ്ദഭ്രമമാണ് അത് യോഗികളൊക്കെ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതാണ് ഇതിന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അച്ച് അകാര ഉകാര മകാരങ്ങൾ അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സ്വരങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് സ്വരവിന്യാസം പഠിക്കണം അപ്പോൾ പരയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പഠിക്കും സ്വരവിന്യാസ ചിന്തനം അപ്പോൾ നാദം അതിന് സ്വരം പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മാഹേശ്വര സൂത്രങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച് പഠിക്കണം പാണിനിയുടെ മാഹേശ്വര സൂത്രങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനം നന്ദികേശ്വരനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാശികയിലാണുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ കാരണം ഇത് പണ്ടെങ്ങോ പഠിച്ചതോ കേട്ടതോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മയിൽ തെറ്റുപറ്റും തെറ്റുപറ്റിയാൽ ക്ഷമിക്കണം നന്ദികേശ്വര വ്യാഖ്യാനമാണുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് 
ആദ്യം മാഹേശ്വര സൂത്രങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുക ഐ ഊണ് എൽറുക്ക് എ ഓങ് ഐ ഔച്ച് തുടങ്ങിയ മാഹേശ്വര സൂത്രങ്ങൾ പതിനാലെണ്ണമുണ്ട് അതിനെ സാധാരണ പാണിനി വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാരൊക്കെ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂത്രങ്ങൾക്ക് പ്രൗഢമായ വ്യാഖ്യാനം നന്ദികേശ്വരൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് തുടങ്ങി പ്രണവത്തിലെത്തി അതിൻ്റെ ജാഗ്രത് സ്വപ്ന സുഷുപ്തി തലങ്ങളും ഗുണത്രയങ്ങളും പഠിച്ച് പിന്നെ തന്ത്രയോഗികളുടേതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നാദബ്രഹ്മാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ പതുക്കെ നീങ്ങിയാൽ ഇതൊക്കെ അനുഭൂതിയിലെത്തും മോക്ഷത്തിന് ഇത്രയൊന്നും ക്ലിഷ്ടമല്ല അഷ്ടാവക്രഗീതയെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പഠനത്തിൽ ജാഗ്രത് സർവത ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുകയില്ലേ ഇല്ല പഠനത്തിലേറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള യശ സർവേശ്വര യശ സർവജ്ഞ യശോ അന്തര്യാമി യശ യോനിഹി എന്ന സുഷുപ്തിയും കടന്നു വരുന്ന തുരീയമാണ് അതിനാണ് ഗൗഡബാധൻ കാരിക മുഴുവൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആഗമപ്രകരണം അദ്വൈത പ്രകരണം വൈദഗ്ധ്യ പ്രകരണം അലാതശാന്തി പ്രകരണം അത് പ്രൗഢമാകുന്ന അലാതശാന്തി പ്രകരണത്തിലുമാണ് ബൗദ്ധായന സമ്പ്രദായം ലോകം മുഴുവൻ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രാചീന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് കനകസഭൻ തുടങ്ങിയവരുടെയൊക്കെ ഏകമായ ഈ ബോധം കുറഞ്ഞു വന്നതാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് തെളിവുകളുമുണ്ട് കാരണം ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഇന്ത്യക്കാരല്ലാത്തവർ പോലും പഠിച്ചപ്പോൾ മക്കയിലൊക്കെ ബൗദ്ധായന സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നും വ്യാസൻ അവിടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നുവെന്നുമുള്ളതിന് ശിലാരേഖകളും മറ്റുമുണ്ട് ശസ്താദവൻ എന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ കാലത്ത് വ്യാസൻ മെക്ക സന്ദർശിച്ചതായി രേഖകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയാളത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരൊക്കെ എഴുതി എൻ്റെ രേഖകളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധുശീലൻ പരമേശ്വരൻ പിള്ളയാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബൗദ്ധായന സമ്പ്രദായങ്ങൾ അന്ന് അവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മെക്ക തന്നെ ഒരു ശിവലിംഗം മൂടിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാബ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ധാരാളമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വത്തിക്കാനിലുമൊക്കെ ഈ ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അടുത്ത കാലത്ത് സ്റ്റീഫൻ നാപ്പ് കെ എൻ എ പി നാപ്പാണ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കയറി നോക്കാം പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല വെബ്സൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തു ആകാം അത്രയൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടേ കയറാവൂ എങ്കിലും അയാൾ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് സ്റ്റീഫൻ നാപ്പ് കൊണ്ട് പഠിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ അതൊരുപാടുണ്ട് സുഖദുഃഖം ദ്വന്ദ്വമാണ് അപ്പോൾ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ആ നിലയിൽ ഹർഷശോകങ്ങൾ ദ്വന്ദ്വമാണ് ആരോഗ്യം രോഗം ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ് ഏ ആ ജയാപജയങ്ങൾ ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ് അവയൊക്കെ അവയുടെ നിരാകരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം സമമായി കാണുക വാസനയും ചേതോമുഖത്വവും തമ്മിൽ ചേതന മുഖം വെച്ച് വരുന്നത് ജാഗ്രത് സ്വപ്നത്തിൽ സുഷുപ്തിയിൽ നിന്നും സ്വപ്നത്തിലേക്കാണ് അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ജാഗ്രത്തിലേക്ക് അതിനെയാണ് ചേതോമുഖത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വാസന ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജാഗ്രത് സ്വപ്ന സുഷുപ്തികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അഷ്ടാവക്ര ഗീത പ്രകാരം ശ്രവണമനന നിധ്യാസനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സമാധി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ശ്രവണമനന നിധ്യാസനങ്ങളുടെ തലമയല്ല പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നു എന്നാണ് അഷ്ടാവക്രൻ പറയുന്നത് എന്താണ് സംഗതിയുടെ കിടപ്പ് അത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അഷ്ടാവക്രൻ പറയുന്നത് എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം പൂർവ്വരൂപങ്ങളിൽ പിശാചങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കൃമി കീടങ്ങളാണ് അവയും എല്ലാം പെടും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പെടും സ്വാമിജി ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ വിവാഹത്തിന് ജാതക പൊരുത്തം ഒരു അടിസ്ഥാനമായി കാണുന്നു പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് ഭാരതീയ ചിന്തയ്ക്ക് വെളിയിലാണല്ലോ ജാതകം ഒരു ശാസ്ത്രമല്ലെന്നിരിക്കുന്ന നമ്മെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്ന മാനദണ്ഡം തൻ്റേടുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു നോക്കുക ഏ പൊരുത്തം നോക്കാതെ പക്ഷേ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ഇത് രാവിലെ മുതൽ പറഞ്ഞ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം മനസ്സിൽ കിടക്കും ഏ അതെ അത് തലയിൽ കിടപ്പുണ്ട് 
അത് അതിനോട് എതിർക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുപോലെ കുഴപ്പവും കാണിക്കുമോ എന്നൊരു ഭയമുണ്ട് ഏ ആ ഭയാഗത്ത് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പാളും അതുകൊണ്ട് ഭയം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ജാതകം നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചുള്ളത് പുറത്താരോടും പറയാതിരിക്കുക നേരത്തെ ജാതകത്തെയൊക്കെ എതിർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുക പിന്നെ നോക്കി തരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ആണെന്ന് പറയുക പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് തമാശയ്ക്ക് പറയുക കാരണം നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരിൽ ചിലർ പറയുന്ന പോലെ മകളുടെ കല്യാണം വന്നപ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാര്യ ജാതകമൊക്കെ നോക്കണം നിർബന്ധമുള്ളതാണ് അപ്പം ഭർത്താവ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി സഹപ്രവർത്തകരായ ആളുകളുമൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പം തീരെ മോശമാകാൻ പറ്റില്ല ആ ഗുളികനും അതുമൊക്കെ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നീ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചിരിയിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വളിപ്പ് ചിരിയിരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം നാട്ടുകാർക്ക് ബോധ്യമായി ഇയാൾക്ക് ഇതിൽ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല ഇത് ഭാര്യയുടെ വിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ അവിടെയും രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി ഭാര്യയോട് പറയുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണമെന്നല്ലേ അവിടെ നീന്താ നോക്കാത്തത് രണ്ട് വഴിയും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് മനസ്സിൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പതിനാറിലെത്തിയുള്ള നരന്മാരും നരച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ വരും തലമുറയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ നര പോകാനുള്ളതാണെങ്കിൽ വഴി പറഞ്ഞുതരാം നരച്ച ആരോ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഡൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല നല്ല നെല്ലിക്കയുള്ളും ശർക്കരയും കൂടി ഇടിച്ചു വെച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി അത് കഴിക്കുകയും മഹാമഞ്ചിഷ്ടാദി കഷായവും ശാരിപാദ്യാസവും തനിക്കാണോ മരോ എന്നേ അല്ല ഇത് അത് വന്നപ്പോഴേക്കും പ്രത്യേകം എടുക്കാൻ പറ്റോ എൻ്റെ തീർന്നാദ് ശരി ആ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഞാനതിൻ്റെ തമാശ പറഞ്ഞ അപ്പോൾ നരോ വന്നാൽ നെല്ലിക്ക ശർക്കര എള്ള് ഇടിച്ചു കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുക കൂടെ മഹാ മഞ്ചിഷ്ടാധിക ഷായം ശാരിപാദ്യാസവും പുനർനവാസവും യോജിപ്പിച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം നരമാറും അടുത്ത തലമുറയെ രക്ഷിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട കഴിച്ചു നോക്കി സ്വയം രക്ഷപ്പെടുക ദയവായി ഇതിന് മറുപടി തരുമല്ലോ വീട് പണിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ദോഷമുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ എന്താണ് പ്രതിവിധി വീടിന് ദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ പണിത് കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ദോഷമൊന്നുമില്ല പണിത് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ദോഷമൊന്നും നോക്കണ്ട അതിന് വീടിനടുത്ത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് ദേവവൃക്ഷങ്ങൾ അത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക പിന്നെ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞൊരു ഭയം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചശിരസ് വാങ്ങിച്ച് സ്ഥാപിക്കുക ചില്ലറ പൈസ കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട് അതിൻ്റെ ജന്മദിനം അതായത് നിങ്ങൾ കയറി താമസിച്ച ദിനം ആ ദിനം നോക്കി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചടങ്ങും ചെയ്തേക്കും അപ്പം മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് മാറി കിട്ടും അതിൽ കൂടുതൽ പണിക്കൊന്നും പോകണ്ട മനുഷ്യരോടും മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും പ്രകൃതിയോടും സ്നേഹം ചൊരിഞ്ഞ് ജീവിച്ച് ആ പഴയ കാലഘട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ നാമെല്ലാം വളരെ ദുഃഖിതരാണ് വലം തറമുഴയ്ക്ക് ആ നന്മ നിറഞ്ഞ കാലം തിരിച്ച് കിട്ടാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പം മോലും ജീവിച്ചു തുടങ്ങുക ബസ് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ല അതിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിനൊക്കെ അനുകമ്പ കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് മുതൽ ജീവിക്കുക ഒരു തിരിച്ചു പോക്കിനെ തിരിച്ചു പോകാനൊന്നുമില്ല ഇപ്പം മോലെ അങ്ങോട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി തിരിച്ചതിന് വേറെ സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്നൊന്നും അല്ല ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇനി അമേരിക്കയിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇവിടെ തന്നെ ജീവിച്ചാൽ മതി തിരിച്ച് പോകണ്ട കാലവും പുറകോട്ട് പോകണ്ട ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ മതി സ്ത്രീകൾ പഴയ നന്മ പറഞ്ഞ അമ്മമാരാകാൻ എന്താണ് വഴി ഇത് ഇത് അതിനൊറ്റ വഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ നന്നാകുക അപ്പോൾ അവർ നന്നാവും നമ്മളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ നേരെ ആയാൽ അവർ നന്നാവും ഏഹ് അത് പോവാം അതിനൊന്നും ഗവൺമെൻറ്റിന് തടയാൻ പറ്റില്ല ഗവൺമെൻറ്റ് ജോലി തരികയല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഗവൺമെൻറ്റ് ജോലി തരികയല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയും കാരണം സ്കൂളിലൊക്കെ പിള്ളേർ കുറഞ്ഞു മാൻ പവർ കുറഞ്ഞു പലയിടത്തും ജോലിക്ക് ആളെ കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റ് പുതിയ നിയമമൊക്കെ കൊണ്ടുവരും കൂടുതൽ പ്രസവിക്കുന്നവർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ വരും അതിങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് മാറി മാറി കൊണ്ടുവന്നോളും ഏഹ് അഭിജേഷൻ ഗവൺമെൻറ് ജോലി തരികയല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാ വേറെ കുഴപ്പമൊന്ന
അക്ഷിപുരുഷ വിദ്യയിലൂടെ എങ്ങനെ ആത്മാനുഭൂതി അക്ഷിപുരുഷ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യോപാസനയാണ് അക്ഷിപുരുഷനെ ഉപാസിക്കുമ്പോൾ നീ കണ്ണുകളെ മാത്രമേ ഉപാസിക്കുന്നുള്ളൂ നിൻ്റെ കണ്ണുകൾ വീണു പോകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് അശ്വപതി പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സമഗ്ര ഉപാസനയല്ല അക്ഷിപുരുഷനെ ഉപാസിക്കുമ്പോഴും ദ്യോവിനെ ഉപാസിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ ആകാശത്തെ ഉപാസിക്കുമ്പോഴും ആകാശം ദേഹമധ്യമാണ് ജലത്തെ ഉപാസിക്കുമ്പോഴും മൂത്രസ്ഥാനം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് സമഗ്രമായതില്ല സമഗ്രമായി ഉപാസിക്കണമെങ്കിൽ വൈശ്വാനര ദർശനത്തെ ഉപാസിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം ഗുണാതീതനായ ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപഭാവ സംഭാഷണങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉന്മത്തവത് ബാലവത് പിശാചവത് പ്രൗഢമായി നാരദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉന്മത്തവത് ബാലവത് പിശാചവത് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണം വെച്ച് നല്ലത് മാത്രമല്ല ഇയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം നല്ലപോലെ പൂജിക്കാനാണ് എങ്കിൽ ഗീതയിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ലക്ഷണത്തിൽ ലക്ഷണമെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഗുണാതീതനായ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായ വ്യക്തിയെ ഗീത സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ലക്ഷണത്തിൽ ഭംഗിയായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഷ്ടാവക്ര ഗീത ജീവൻമുക്തി ലക്ഷണത്തിൽ ഭംഗിയായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളിൽ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഏ ഇനി ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ തന്നെ നമ്മളല്ലേ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതായിത്തീരാൻ ശ്രമിക്കൂ അതാണ് നല്ലത് വ്യക്തിയെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരാൾക്ക് നിങ്ങളയാളെ പൂജിച്ചാലും നിങ്ങളയാളെ നിന്ദിച്ചാലും സമമാണ് പിന്നെ അയാൾക്കും യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല നിങ്ങൾക്കും കാര്യമായ പ്രയോജനമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളതാകാൻ ശ്രമിക്കുക അതൊരു രസമുള്ള പണിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ അയാളെ നിന്ദിച്ചു അത് അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളിനി അങ്ങ് തോളിലേറ്റി നടന്നു അതും അയക്കും വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മറിച്ച് അല്ലാത്തവരെയാണെങ്കിൽ പൂജിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ വല്ലതും ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഒന്ന് നിന്ദിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരാൾക്ക് അയാൾ അത് നേടിയതായി എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ചറിയുമോ അത് നേടിയാൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് അല്ലാതെ ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല നേടിയാൾ പറയേണ്ട ഉത്തരവുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് തൽക്കാലം മാറ്റി വെക്കാം ഒരു ചോദ്യം ശക്തം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഇതായിട്ട് നിങ്ങളങ്ങ് ചുമ്മാ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതാന്ന് തോന്നുന്നു സത്വരജ സ്തമോഗുണങ്ങളെ ഭക്ഷണം സ്വാധീനിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞു കേൾക്കും ശരിയാണ് നൂറ് ശവനം ശരിയാണ് സത്വ ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായി പറയുന്നുണ്ട് സാധ്വന്നങ്ങൾ അതായത് സ്നിഗ്ധങ്ങളും മധുരങ്ങളുമായ ഹൃദ്യങ്ങളായ ഭക്ഷണങ്ങൾ സാത്വികമാണ് അതേപോലെ തന്നെ കട്ടു അമ്മള ലവണ തീഷ്ണ അത്യുഷ്ണ വിദാഹികളായ ഭക്ഷണങ്ങൾ രാജസ്വങ്ങളാണ് യാതയാമം ഗതരസം അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം താമസങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടത് നിശ്ചയമായും ഉള്ളതാണ് ഭക്ഷണം സ്വാധീനിക്കും എന്നാൽ അവനവൻ്റെ ഗുണമനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണമേ കഴിക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അതും വേറെ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാക്കും സ്ത്രീ പുരുഷ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ ധ്യാനാത്മകമായി ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഗുരു നിത്യചൈതന്യതയുടെ ധ്യാനം എന്ന സഹജാവസ്ഥ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ബൃഹദാരണ്യകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി വായിച്ചു ഇതെത്രത്തോളം ശരിയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ എന്ന പദമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓരോ ഓർമ്മ ബൃഹദാരണ്യകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു തരം ഭാര്യാ ഭർതൃബന്ധമുണ്ട് കാമനയില്ലാതെ അത് ഗൃഹസ്ഥൻ ബ്ര സന്യാസി ധ്യാനാത്മകമായി അനുഭവിക്കുന്ന സഹജമായൊരു ധ്യാനാവസ്ഥയാണ് എന്ന് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ 
അതിനെ വികലമായി എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ കാണിക്കുന്ന കാമപ്പേക്കൂത്തുകളെല്ലാം സഹജമായ ആനന്ദമാണെന്ന് എതി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാപം പോലും വന്ന് വീഴുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ പറയാമെന്ന് തോന്നുന്നു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കാവും അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഞാനും വായിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഭാഗം ബൃഹദാരണ്യകത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ എവിടെ എവിടെയാണോ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ ലൈംഗിക ബന്ധമല്ല സ്ത്രീ പുരുഷ ലൈംഗിക ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവും ഭാര്യയും പോലും ആണെന്ന് നിയമമില്ല ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൻ്റെ മര്യാദയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധത്തിൽ നിശ്ചയമായും അത് ധ്യാനാത്മകമാണ് അത് ആനന്ദമാണ് അതിനെപ്പറ്റി ശങ്കയൊന്നും വേണ്ട അത് സന്യാസിമാർ സഹജമായി അനുഭവിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രകൃതിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് സമമാണെന്ന് പറയുന്ന വേറെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അഷ്ടാവക്രഗീതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാപിക്കുമ്പോൾ മഹാ മാതാ അമൃതാനന്ദ ദേവി മയി ദേവിയും സാവിബാബയും മറ്റും ചെയ്യുന്നത് ഭാരതീയ ചിന്തയ്ക്ക് വിരുദ്ധമല്ലേ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയില്ല ഒന്ന് ഞാൻ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല അറിയില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ വിട്ടിത്തമായിരിക്കും പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നത് വെച്ച് നിങ്ങൾ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്തി വിരുദ്ധമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ചെയ്തി അവർ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അത് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയാം ഒന്ന് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും എനിക്ക് അത്ര വലിയ പരിചയമില്ല അമൃതാനന്ദമായി മഠത്തിൽ ആ അമ്മ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് എട്ട് ദിവസം പോയി ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അവിടുത്തെ വ്യക്തികളെ ഒന്നും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ചെല്ലും എൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കും എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു പോരും വൈകുന്നേരം ആറര മണിക്ക് ചെല്ലും എട്ടര മണിവരെ ക്ലാസ് എടുക്കും തിരിച്ചു പോരും അവിടെ താമസിച്ച് പരിചയമില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യമായി പറഞ്ഞു കേൾവികളില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ആരുമായും ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് കാര്യമായി പറഞ്ഞു കേൾവികളില്ലാത്ത നേരിട്ടറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വരെ ഞാനിവിടെ നിന്നൊരു മൈക്ക് കിട്ടിയിട്ട് വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം എടുത്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു തലം പോലും മര്യാദകേടായി മാറും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടെല്ലാം അറിയുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഇത്തരം ലൗകിക വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഞാൻ അധികം മെനക്കെടാറുമില്ല കാരണം പിടിപ്പത് വേറെ കാര്യങ്ങളുള്ളപ്പം മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി പഠിച്ച് നേരം കളയ അതും അഷ്ടാവക്രഗീത പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും പഠിക്കാൻ പോകരുതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഓരോരുത്തരും അവരുടെ അവരവരുടെ പ്രാരബ്ധങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു അവർ അവരുടെ ലോകം ഉണ്ടാക്കുന്നു അവരുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നു ആ ലോകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോകവുമായി നിയമാനുസൃതമായ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും നടത്താം ആ ലോകവുമായി ബന്ധമുള്ള ലോകങ്ങളിലല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളില്ല അമൈ റൈറ്റ് ഏ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളൊന്നും നിലനിൽക്കാതിരിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായോന്നറിയില്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളില്ല അതുകൊണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കാതിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അവരുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത ലോകങ്ങളാണെങ്കിൽ വേറൊരു ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക അവരെ അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് വിട്ടേക്കുക എന്തിനാവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ തലയൊക്കെ കളയുന്നു അതുകൊണ്ട് അഷ്ടാവക്രഗീതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാതാ അമൃതാനന്ദ വയ്യെ പഠിക്കാൻ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അഷ്ടാവക്രഗീതയെ മഹാമോശമാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് കാരണം അമൃതാനന്ദ വയ്യെ പഠിക്കാൻ അഷ്ടാവക്രഗീത വല്ലതും വേണം നിങ്ങളോടെ പോയി കുറേ കാലം കൂടിയാൽ പോരെ ഏ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം പഠിപ്പിച്ച് അഷ്ടാവക്രഗീത ഒരു ടേപ്പിൻ്റെ നീളമുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അമൃതാനന്ദ വയ്യയുടെ വണ്ണവും നീളവും പിടിക്കാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചവരോടൊരു ബന്ധമില്ല പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യമൊക്കെ വരും പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്കിഷ്ടം അതാണ് അതുകൊണ്ട് അഷ്ടാവക്ര ഗീതയൊന്നും എടുത്ത് ടേപ്പാക്കരുത് ഏ പിന്നെ അമൃതാനന്ദമയും 
സായിബാബയുമൊക്കെ എന്നെയും നിങ്ങളെയുമൊക്കെ അഷ്ടാവക്രഗീതയിൽ പറഞ്ഞ സകലതും ഈശ്വര സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെയുള്ള പ്രാധാന്യം പോലെ അറിയാവുന്ന ആ ഈശ്വരൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ് നമ്മളുടെ ലോകം അവരുടേതല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുക അതല്ല അവരുമായി ബന്ധങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് എതിർക്കാൻ പോകരുത് എന്നൊരഭിപ്രായമുണ്ട് എതിർത്താൽ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി താമസിക്കേണ്ടി വരും അനുകൂലിച്ചാലും പോകേണ്ടി വരും രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ വഴി കൂടെ പോവാം അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ഒന്നിനെയും എതിർക്കാതിരിക്കുക ഒന്നിനെയും അധികമായി അനുകൂലിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് ചോദ്യകർത്താവിനോടുള്ള എൻ്റെ ഉപദേശം ഇത് ഒറ്റ ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ചോദ്യം തോന്നുന്നില്ല അല്ല ഇത് സ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായം ഇതേക്കുറിച്ച് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ളൊരു കുസൃതിയും കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുമാതിരി അറിഞ്ഞിട്ട് സ്വാമി എന്ത് പറയുന്നു അഡ്വൈസ് അല്ല മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ അളക്കാൻ ഞാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതൊരു കുറഞ്ഞ കേസ് കേട്ടാണ് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പറ്റി പോലും ഒരളവ് പോലെടുക്കുവാൻ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ഇളക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും വെച്ച് എന്നെയാണ് അത് എത്ര ദശാങ്കുലമുണ്ടെന്ന് അതിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ എന്തിനു ബാക്കിയുള്ളതിനെയൊക്കെ അളക്കണം അതുകൊണ്ട് അളക്കരുതേ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്നെടുക്കുക ഇത്ര ഉള്ളോ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ ഒമ്പതരയല്ലേ ആയുള്ളൂ പത്ത് വരെ എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പത്തര വരെ എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒമ്പതര ആയപ്പോൾ ചോദ്യമൊക്കെ തീർന്നില്ലേ ആ ഇനി വാക്കാൽ ചോദിക്കാവുന്നോ എഴുതി തരാവുന്നോ എഴുതി തന്നാലും ഉത്തരം പറയാം തീർച്ചയായും അതിനെ വേർപിരിച്ച് ജാഗ്രതയിൽ വെച്ച് പഠിച്ചാൽ എപ്രകാരമാണോ ജാഗ്രതയിലെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വപ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ അതിനെയും സ്വപ്നത്തിലേക്ക് അറിവായി കടത്തിവിടാൻ പറ്റും ജാഗ്രതയിൽ കാണുന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ കടത്തിവിടാൻ പറ്റും ജാഗ്രതയിൽ തന്നെയാണ് സ്വപ്നം തർക്കമില്ല അങ്ങനെ ജാഗ്രത സുഷുപ്തിയില്ല രണ്ട് ചിന്തകൾക്കിടയ്ക്ക് സുഷുപ്തി പോലൊരവസ്ഥയുണ്ട് ജാഗ്രത സുഷുപ്തി എന്ന് പറയാറില്ല ഏതാണ്ട് ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് താന്ത്രികമാണ് ശാക്തയമാണ് ആ ഉപാസനയിൽ ചില ആചാര്യന്മാർ ഷഡ്ചക്രം ചില അഷ്ടചക്രം എന്നൊക്കെ പറയും ഇഷ്ടചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ലലനാ ചക്രവും സഹസ്രാര ചക്രവും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചക്രവും കൂടെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ വിധ്യാ മണ്ണമുള്ള ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് പോകേണ്ടതാണ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്രദമല്ല മറിച്ചതൊരു ആചാര്യൻ്റെ അടുക്കലെത്തി മര്യാദാ മസൃണമായി ഉപദേശപ്രകാരം ഉപാസിച്ച് പോകേണ്ടതാണ് വളരെ പ്രയോജനമാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല വളരെ പ്രയോജനമാണ് ചില ഭിഷഗ്വരന്മാർ അവരുടെ ശരീര ഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വപ്നത്തിലെത്തി തന്നെയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് ചില ആയുർവേദാചാര്യന്മാർ അങ്ങനെയുണ്ട് അവർ വളരെ വേഗം വിജയിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതിനെ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല 
അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യം വളരെ നല്ലതാണ് അത് അറിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് രണ്ട് ക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് അതെ ഏ അല്ല സാക്ഷിയെന്ന് പറയാൻ മേല അത് ഒരു സുഷുപ്തി പോലെ ഇയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ക്ഷിപ്തം ഉയർന്ന് വേറൊരു ക്ഷിപ്തത്തിനിടയ്ക്ക് അബോധം മാത്രം നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെ മൂഢം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അറിവ് അജ്ഞാനമായി ആവൃതമായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അതിനെ മൂഢം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷിപ്തം മൂഢം ക്ഷിപ്തം വിശേഷണ വരുന്ന ക്ഷിപ്തം വിക്ഷിപ്തം അത് വരുമ്പോൾ നിരോധം അതിൽ പിന്നീട് ഏകാഗ്രതയും അതെ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും മൂഢത്തെ ഇടയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഇട അതായത് ക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ബോധത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അത് ഇടയനാണ് അതെന്താണെന്ന് അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ മൂഢം തന്നെയാണ് ക്ഷിപ്തങ്ങൾ അനുസ്യൂതമായി വരുമ്പോൾ അത് അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ രണ്ടിനെയും നോക്കുകയല്ല എൻ്റെ ഒരു ക്ഷിപ്തം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ക്ഷിപ്തം വരുന്നതിനിടയിൽ എൻ്റെ ബോധം തന്നെയാണ് എന്നൊരുവൻ അറിഞ്ഞാൽ അതിനിടയിൽ കാണുന്നത് ഇടയൻ തന്നെയാണ് അത് ആ അറിവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണത് അതില്ല ഇല്ല മറ്റേ ക്ഷിപ്തത്തിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പഴയ വാസനയാണ് ശ്വാസം വീക്ഷിച്ചാൽ ഏകാഗ്രത കിട്ടും സംശയരഹിതമായി ഒരാൾക്ക് എപ്പോൾ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ശ്വാസവീക്ഷണം ചെയ്താൽ ഏകാഗ്രത കിട്ടും മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിലല്ല പ്രാണൻ്റെ തലത്തിലുള്ളതാണ് മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപാരമല്ല യാതൊരാൾ ശ്വാസത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നു പ്രാണനെ വീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുവോ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അപ്രസക്തങ്ങളായി തീരുകയും ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പഞ്ചമഹാകോശങ്ങളില്ല പഞ്ചകോശങ്ങൾ അന്നമയം പ്രാണമയം മനോമയം വിജ്ഞാനമയം ആനന്ദമയം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൽ ആനന്ദമയം ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ കോശമാണ് അതിൻ്റെ ഭോഗവൃത്തിയിലാണ് സുഖങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ഭോഗവൃത്തിയിൽ തന്നെയാണ് ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ കോശമാണ് അതിനെ അതിന് പുറമെയാണ് മനോമയ കോശം അത് അല്ല വിജ്ഞാനമയ കോശം അതിലാണ് ബുദ്ധി കാര്യങ്ങളെ വ്യവച്ഛേദിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പുള്ളതാണ് സങ്കല്പ വികല്പങ്ങളുള്ള മനോമയം ഇത് മൂന്നും ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മുടെ മാനസിക ഭാവങ്ങളിൽ ചേർത്ത് ആധ്യാത്മിക ഭാവങ്ങളിൽ ചേർത്ത് പറയുന്നത് അതിന് പുറമേ വരുന്ന പ്രാണൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ അന്നമയത്തിൻ്റെ അന്നമയവും പ്രാണമയവും അതിനെയാണ് ശരീരമെന്ന് ചേർത്ത് പറയുന്നത് സ്ഥൂല ശരീരമെന്ന് ചേർത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതെല്ലാം ശാരീരികവും മറ്റതിൽ വരുന്നതെല്ലാം മാനസികവും അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികവും എന്ന് രണ്ടായി പിരിച്ചു പറയും അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയുമ്പോഴും ഇവ ഒന്നിച്ചിരുന്നാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അതിൽ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവും കലർന്നാണ് അറിയുന്നത് അതിനെ ഓരോന്നായി പ്രതഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ കോശാന്തര സ്ഥിതിയിൽ പഠനം നടത്താൻ പറ്റും അത്രമാത്രമാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അല്ല ആനന്ദമയ കോശമല്ല ബോധസ്വരൂപൻ ആനന്ദമയ കോശത്തിൻ്റെ ഭോഗവൃത്തിയിലാണ് നമ്മുടെ സുഖങ്ങളും ഒക്കെ കാണുന്നത് ബോധസ്വരൂപൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളത് അത് കേവലമാണ് സാക്ഷിയാണ് അതിൽ കോശമൊന്നുമില്ല ആ കുറേ നാൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഗുണത്രയങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ സാത്വികത്തിലാണോ രാജസ്വത്തിലാണോ താമസത്തിലാണോ എന്നറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒന്നില്ല ധർമ്മമുണ്ടെങ്കിൽ അധർമ്മമുണ്ട് 
അങ്ങനെ വരികയല്ല എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും ചേർന്നാണ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നത് വെളിച്ചം തന്നെയായിട്ട് ഒരു കാലവുമില്ല കാരണം ധർമ്മകാലം എന്ന് പറയുന്ന കൃതയുഗത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായത് പുരാണ പ്രകാരം മത്സ്യം കൂർമ്മം വരാഹം നരസിംഹം വാമന ഇത്ര അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായതും ധർമ്മപശു നാലുകാലിൽ നിന്ന കൃതയുഗത്തിലാണ് ത്രേതായുഗത്തിലാണ് രാമന്മാരെല്ലാം ദ്വാപരത്തിലാണ് കൃഷ്ണൻ അപ്പോ ധർമ്മമായിരുന്നെങ്കിൽ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിന് ഇത്രയും അവതാരങ്ങളുടെ ചർച്ച പുരാണങ്ങളിൽ വരില്ല അത് അങ്ങനെ ആവില്ല അങ്ങനെ ആവില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും ചേർന്നാണ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി തന്നെ അതാണ് വെളിച്ചം മാത്രമായാൽ ബോധം മാത്രമായാൽ പിന്നെ പ്രപഞ്ചമില്ല അങ്ങനെയാണ് അവ ഇണ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഭാഷ്യകാരൻ തന്നെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ശരീരം നമ്മുടെ മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം ചിത്തം ഇതിൻ്റെ ചേർച്ചയിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും വിചാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഈ സാധന സാമഗ്രികൾ അതുകൊണ്ട് ധർമ്മാധർമ്മ സംയോഗങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ധർമ്മം മാത്രമായൊരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ധർമ്മം ഉപയോഗിച്ച് മുക്തി നേടാനാവും അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി എല്ലാവരെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ചിന്തിക്കേണ്ട അങ്ങനെയാണ് പുരാണ പ്രസിദ്ധി ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അല്ലാത്ത ജീവികളിലും കാണുന്നുണ്ട് മനസ്സതിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തിയായ തലമുള്ളത് മനുഷ്യനിലാണെന്നാണ് പുരാണ പ്രസിദ്ധി ശാസ്ത്രങ്ങളും അങ്ങനെ പറയുന്നു അതെ ശ്രേഷ്ഠജന്മം എന്നാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പറയുന്നത് അതെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ കാണുന്നത് വല്ല എക്സെപ്ഷനുമാണ് മറ്റു ജീവികളിൽ അവയ്ക്ക് മനസ്സില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ജീവികൾക്കും മനസ്സുണ്ട് മനസ്സ് ഏറ്റവും പ്രബലമായിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യനിലാണ് മനസ്സിൻ്റെ ലയസാധ്യതയും മനുഷ്യനിലാണ് ആ അതെ രണ്ടും ഒരിടത്ത് വരുന്നു എന്നാണ് കാരണം ഈ മനസ്സ് അതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം വരെ പോകുന്നത് മനുഷ്യനിലാണ് അത് ലയിച്ച് ശാന്തമായിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യനിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടും മനുഷ്യനിലാണ് കാണുന്നത് അത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശരിയുമാണ് ഉറപ്പുമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയാലും അത് കാണാം മഹാപുരുഷന്മാരും ശാന്തന്മാരും ഒക്കെ മനുഷ്യനിലാണ് ധാരാളം കാണുന്നത് അതേ സമയം തന്നെ അതിൻ്റെ അങ്ങേറ്റത്തുള്ളവരെ കാണുന്നതും മനുഷ്യനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ലോകത്ത് മൂന്ന് ഡയമെൻഷനുണ്ട് അതൊക്കെ പലതിനകത്തും പറയുന്നു പക്ഷെ ഫോർ ഡയമെൻഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അന്യഗ്രഹങ്ങളിലെ ജീവനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് പറയാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ അവിടെയൊക്കെ ലോകങ്ങളും ജീവികളും ഒക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഡയമെൻഷനെ കുറിച്ചൊന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഏകാഗ്രതയും ചിത്തവൃത്തി നിരോധനത്തിനുള്ള തടസ്സമായി മാത്രമാണ് പതഞ്ജലിയെ പോലുള്ളവർ പറയുന്നത് ക്ഷിപ്തം വിക്ഷിപ്തം മൂഢം നിരുദ്ധം ഏകാഗ്രത ഇവയൊന്നും മനുഷ്യൻ്റെ ലയത്തിന് ഉപകാരമായി പറയുന്നില്ല അതിന് പറയുന്നത് അതിനെളുപ്പമായി പതഞ്ജലി പറയുന്നതും 
ഏതാണ്ട് പ്രണവോപാസന തന്നെയാണ് ഈശ്വര പ്രണിധാനാത്മ പ്രണവഹ തസ്യ വാചക തദുപാസ് തദർത്ഥഭാവന അതിൻ്റെ അർദ്ധഭാവനത്തോടുകൂടി തജ്ജപ തദർത്ഥഭാവന എന്ന് തന്നെയാണ് പതഞ്ജലിയും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏകാഗ്രത കിട്ടിയതുകൊണ്ടായില്ല പാതഞ്ചലമനുസരിച്ചും യോഗമനുസരിച്ചും അവിടെയല്ലേ ഈശ സമാധിയുണ്ട് അതില്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് യമം മുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാസൻ അതിന് സമാധി പാദം എന്ന് തന്നെ പേരിട്ടത് യമം നിയമം ആസനം പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ധ്യാനം സമാധി അതിലെ യമം മുതൽ എല്ലാത്തിനകത്തും ഈശ സമാധിയുണ്ട് സമാധി പാദത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സമാധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മാത്രം ജ്ഞാന കണ്ടത്തിൽ അങ്ങനെ എടുക്കും അല്ലാത്തവയിൽ അവയൊക്കെ ദേവതാ ലോകങ്ങളാണ് അവ ഉള്ളവ തന്നെയാണ് ഈ ലോകം എങ്ങനെയുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഏ അല്ല ചിന്തിക്കുന്ന വിചാരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജീവിയും അല്ലെങ്കിൽ യോനികൾ മാറി മാറി ഭിന്ന ഭിന്ന യോനിയിൽ ജനിക്കുകയല്ലോ അതെ അത് അന്നേരം തന്നെ തീർന്നു പോവുകയും ചെയ്യും കാരണം ആ പുരുഷാർത്ഥം പോലെ പിന്നീട് പൊട്ടിവിടരുന്നില്ല പിന്നെ അത് കാണേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നതല്ല പിന്നെ അത് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനെ മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് പറയുന്നത് കുറവാണ് 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 താഴേക്ക് പോവില്ല ആ വാസനയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ അങ്ങനെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല പ്രത്യേക ഒന്നുമില്ല അതാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തോറ്റു പോകുന്നവർ അത് ആ എണ്ണത്തിൽ നിന്നോണമെന്നില്ല അതങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് എടുത്താൽ മതി ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല വായിച്ചാലേ പറയാൻ പറ്റും കാരണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉള്ള ആ പുസ്തകം ഞാൻ വായിക്കാതെ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തെറ്റാവും ഒന്ന് ഞാനത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചത് എപ്പോഴോ വായിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മ കിടക്കുന്ന ഇത് ചിലപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പുസ്തകം അതിൻ്റെ സമീപത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കയറി തലേ കയറിയതാവും അപ്പോൾ നോക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മര്യാദകേടാണ് എല്ലാം വായിച്ചു വന്ന മട്ടിൽ എനിക്ക് വേണേൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം കയറി പറയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ പറയാം പക്ഷേ അത് മര്യാദകേടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മഹാപുരുഷന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളെ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ എല്ലാം ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല
സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ ചിന്തയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതാണ് അവന് സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോൾ അവൻ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നുവോ അപ്പോൾ അവൻ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ മഹാപുരുഷന്മാർ പെടും അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യമകാലത്ത് ചിന്ത അവർക്കാണ് അവർ ചിന്തയ്ക്ക് അടിമയല്ല ഇങ്ങനെ രണ്ട് തലമുണ്ട് അതെ അത് ചിന്തയാണ് ആ പൂർവ്വവാസനകളെല്ലാം കയറിവരും നമ്മളെ നോക്കിയിരിക്കാറില്ലല്ലോ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവും സമയം അങ്ങോ അങ്ങോട്ട് അവശനായി നീങ്ങുകയും ചെയ്യും അരുതെന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും അതിലേ പോകും ോധം തന്നെയാണ് ചിന്ത ഞാനാണെന്ന ബോധം തന്നെയാണ് ചിന്തയുടെ നിരോധമില്ലായ്മ കാരണം ഇത് ഭാവതലത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കർമ്മതലത്തിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥൂലമായ കർമ്മത്തെ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ സംഘം വരുന്നത് അതും ചിത്തവൃത്തി നിരോധം തന്നെയാണ് കാരണം അവിടെ ബോധത്തിന് ചി ചിത്തവൃത്തികളില്ല മറ്റേയാളിന് ബോധത്തിൽ ചിത്തവൃത്തികളുണ്ട് ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം ഒരുപാട് ശങ്കകളുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലേ ഞങ്ങളെയൊക്കെ അലട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഡാർവിൻ്റെ ചിന്തയെ പഠിപ്പിച്ച് അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തെറ്റാണോ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തെറ്റാണോ എന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല കാരണം കുരങ്ങ് മാങ്ങ പറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ നിവർന്നാണ് നടു നിവർന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ കുരങ്ങിന് ചാടിപ്പറിക്കാമല്ലോ എന്ന് അന്നു എന്നും എനിക്കുള്ളൊരു തോന്നല അതിനെന്തിനാ എളി നടു നിവർത്താൻ പോയത് നടു നിവർത്തിയുകൊണ്ടല്ലേ പിന്നെ തോട്ടി കെട്ടേണ്ടി വന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത് ഡാർവിൻ്റെ നാട്ടിലെ കുരങ്ങൊന്നും ചാടുന്നതല്ലായിരുന്നു എന്നും എനിക്കൊരു ശങ്കയുണ്ട് ആ നില നമ്പർ വൺ മനസ്സിലായില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം നിങ്ങളും പഠിച്ചതെന്ന് ശരിയല്ല ഏ ഏ അല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതെന്നും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതും ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഏ ഏ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ മോനെ ഏ ആ അപ്പം അന്ന് തന്നെ അധ്യാപകനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അധ്യാപകൻ അതിന് ഉത്തരം തന്നത് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് വെളിയിലിറങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നേ ഡാർവിൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ വല്ലാതെ പിടിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല ഏ അതൊന്നും അല്ല നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തലൊന്നും അല്ല കാരണം എന്നു വെച്ചാൽ അധ്യാപകന് ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കുരുത്തക്കേടി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനിത് ബാക്കിയുള്ളവരെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്കിരുത്തണം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ഞാൻ ചെയ്തതും തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല അത് കാരണം പലപ്പോഴും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വരും അദ്ദേഹം ക്ലാസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ ആ അന്തരീക്ഷമായ കുളവാവും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് വളരെ റൈറ്റാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് റൈറ്റായാലും കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പിടുത്തം ഇന്നും എൻ്റെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം അന്നും ഇന്നും എന്നെ അലട്ടുന്നത് 
എന്നോട് അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞായിട്ട് എൻ്റെ തലച്ചോറിൽ കിടക്കുന്നത് അന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ആവിർഭാവ കാലങ്ങളാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് കൊല്ലം തികയാണ് ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഓഫ് സ്പീഷീസിൻ്റെ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയനിലാണ് അദ്ദേഹം ഒറിജിനൽ ഓഫ് സ്പീഷീസ് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയനിൽ സർ ജൂലിയൻ ഹെക്സലയാണ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് അന്നൊരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചൊക്കെ കൊച്ചുകുട്ടിക്കാലത്താണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അന്നത്തെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു വന്ന വാർത്തകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു തലത്തിൽ അന്നേ ഇത് വല്ലാതെ പിരിമുറുക്കത്തിൽ പിടുത്തത്തിൽ കിടന്നാണ് ഇന്നും ആ പിടുത്തം വയസ്സൊക്കെ കുറേ ആയെങ്കിലും മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം പോകുന്നത് വളരെ വലുതാണ് ഈ കുരങ്ങ് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നിരങ്ങി ഈ വാലില്ലാതായി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥൂലമായ കുരങ്ങിൻ്റെ വാല് കുറഞ്ഞു വന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാ കുരങ്ങിൻ്റെയും വാലി ഇതുവരെ കുറുകിയിട്ടില്ല ഇത് തന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് അതിങ്ങനെ ഇരുന്ന് നിരങ്ങുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ് 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 വാലില്ലാതായി എന്നിട്ട് പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു പിന്നെ മനുഷ്യനായി മുഖം പതുക്കെ മാറി വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ചിത്രമൊക്കെ വെച്ചാണ് അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിച്ചതായിട്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഏ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ നിങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യമായിട്ട് അതെന്നും എൻ്റെ തലയിൽ വല്ലാതെ കിടന്നിരുന്നു പിന്നെ അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കാരണം എൻ്റെ ഓർമ്മ അതൊരു വംശീയമായ ഗോത്രാധിനിവേശത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രമായാണ് ഞാൻ ഡാർവിനിസത്തെയും മാർസിസത്തെയും കത്തോലിസത്തെയും ഞാൻ കാണുന്നത് മൂന്നും ജൂതന്മാരുടെ സംഭാവനയാണ് അന്ന് മുതലത് ഇങ്ങനൊരു ഒരു വംശീയ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അധിനിവേശ സംസ്കൃതി മൂന്നിലും ഉണ്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരോടും പറയാറില്ല ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് ഈ പരിണാമം അടിസ്ഥാനമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മറ്റതില്ലെന്നാവുകയല്ലേ അർത്ഥം ആ ഇതുണ്ടാവും അത് അഷ്ടാവക്രഗീത നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ സ്വാഭാവിക പരിണാമം അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മതക്കാർ യുക്തിവാദികളെ മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു നമ്പരാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പരിലൊക്കെ വേണ്ടി മനുഷ്യനെ വിശ്വസിപ്പിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ അതൊന്നും ഒരു പരിണാമ ശൃംഖലയുടെ അത് മാത്രമല്ല വാമനൻ കുള്ളനായ മനുഷ്യൻ അല്ല വാമനൻ പ്രാംശുലഭ്യേ ഫലേ മോഹാദ് ഉദ്ബാഹുരിഹ വാമനാഹ എന്നാണ് പ്രാംശുലഭ്യമായ ഫലത്തിങ്കൽ ഉത്ബാഹുവായിരിക്കുന്നവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കുള്ളനല്ല അവനൊരു കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കുള്ളനായി വന്നതാണ് കാര്യം വന്നപ്പോഴേക്ക് അവൻ്റെ ഒറിജിനൽ രൂപം കുള്ളൻ്റെതല്ല മനുഷ്യനായിട്ടല്ല മാറിയത് അല്ല അതിനൊക്കെ മുമ്പേ തന്നെ വാമനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾ വിശ്വത്തോളം വളർന്നു മൂന്ന് ചോടിന് അപ്പോൾ തന്നെ അയാൾ ഭൂസ്വർഗപാതാളങ്ങൾ വളർന്നു മനുഷ്യനേക്കാളൊക്കെ വളരെ വളർന്നു അന്ന് തന്നെ അതെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വരുത്തുമ്പോൾ കുറേ വെട്ടിക്കളയണം കുറേ അഡീഷണൽ ചേർക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തോട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് അല്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആണ് പ്രശ്നം അത് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും പറയാൻ പറ്റാതെ വരികയും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് വെട്ടുതുണി തിരികെ പിടിപ്പിച്ച് തയ്ക്കുകയും കുറേ എല്ലാം വെട്ടിക്കളയുകയൊക്കെ ചെയ്യണം അതെ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ കാരണം മാത്രമല്ല അവിടെയൊക്കെ ദൈവങ്ങളുടെ അവതാരങ്ങളുടെയോ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഈ മത്സ്യമോ കൂർമ്മമോ വരാഹമോ